നമുക്കിന്നൊരു നാടൻ ബീഫ് കറി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില സവാള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കൊരു അരപ്പ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഗരം മസാലകൾ ഹോളായിട്ടുള്ളത് ഒരു കുറ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതിലവിടെ അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഏകദേശം ഇത് എങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരണം അതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഏകദേശം ഒരു മൂത്ത് ഒരു 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 ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുക അത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മൂത്ത് വരാനായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള ശരിക്കും മൂത്ത് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നല്ല രീതിയിൽ മൂത്ത് വരികയും വേണം അപ്പോൾ സവാള മൂക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ എളുപ്പം സവാള മൂത്ത് വരും സവാള എത്രത്തോളം മൂക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ആ പരുവം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സവാള നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടി കൊടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് ആ ഏകദേശം ഇതാണ് സവാളയുടെ പരുവം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു കിലോ ഓളം വരുന്ന ബീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര അരപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ആ അരപ്പും ഉള്ളിയും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്ത് ആ അരപ്പിൻ്റെ പച്ച മണം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചേർക്കണം ഏകദേശം എന്താ ഇതേപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബീഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിക്കി അരിഞ്ഞ് കുക്കറിൽ വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇനി ആ കുക്കറിലേക്ക് ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ മസാലയും ബീഫും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിനധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച മിക്സിയുടെ ജാറില്ലേ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അധികം വെള്ളം വേണ്ട കാരണം ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി ബീഫിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെള്ളം അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലേ ഏകദേശം ഇതാണ് ഒരു പരുവം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിന് ഓടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിന് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു നാല് വിസിൽ നാല് ടു അഞ്ച് വിസിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വിസിലാണ് അഞ്ച് വിസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇതാണ് പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല റെഡിയാക്കി ചെയ്യുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറാലും മേടിച്ച് ചില കുറച്ച് വിനോദം നാളെ തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇനിയും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ വെച്ച് പറ്റിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ട്രൈ ആക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ചാറുള്ള കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്